For this video, Rafa and I are going to be styling this Olea Silvestris. Now this is a typical Mallorquin Olea or olive, but the Olea Silvestris in particular does not produce olives. So this type of tree has very small leaves, incredibly hard, gnarly deadwood, and very fissured bark, and it also produces what is essentially a live vein structure, much like you would see in a shimpaku. There are a lot of really interesting features on this particular species to use in bonsai. And today what we're gonna be doing is taking this very large specimen here, redesigning the branch structure for a better future, and hopefully turning this tree into a nice bonsai over the long run. Hoy, hoy vamos a trabajar con esta olea silvestris, o ya este, como lo conocemos aquí en Europa y en España, una de las características, por ejemplo, es el tamaño de la hoja, que es más pequeña, tiene más fuerza que las oleas normales, se ramifica me, con más fuerza, es más, más, es más bueno para hacer bonsai por su rapidez y por su cultivo. También hay que tener en cuenta la belleza de, de sus maderas, la corteza, la, la, la combinación de movimiento con esas dos partes. Uh, Yo creo que como en Europa en España todos conocemos sus características. So our first idea with this tree is to change the front and the angle only slightly. So the current front is very flat. The movement here is quite nice, but you lose the visual of this really interesting deadwood to the back here. So we're going to shift the tree from the front slightly left here, just a few degrees so that we can see this area a little better here. And then we're going to tilt the tree up, lifting the left side of the tree up to get a better angle out of the upper portion of the tree so there's more movement up in this portion here. Now this section here of live wood is not necessary. It doesn't really add much to the design and it also blocks this interesting deadwood feature behind it here visually. So we're going to take this and remove it. Now with this piece of wood here, it's very, very hard. So before we do that, we're going to have to soak this area down with water so that it becomes a bit softer and then we'll use some hand tools to tear away the wood. Vamos a empezar el trabajo con este ullastre. ¿no? Vamos a empezar por la selección del frente. Lo que vamos a hacer es girarlo un poquito para poder ver mejor esta parte de aquí también, que es muy bonita. Es más, más impactante y se ve más madera, ¿vale? Y para que eso se haga también y generar un poquito más de movimiento, vamos a levantar un poquito la, la, la posición. Uh, esta parte de aquí también uh, consideramos que es muy, muy... con falta de conicidad. Uh, vamos a intentar quitar toda esta parte de aquí, uh, quitando la madera. Uh, normalmente yo suelo trabajar la madera del yaste, dependiendo un poquito de la dureza. Me gusta trabajarla más a mano que con la máquina, la verdad. Uh, a mí lo que, lo que vamos a hacer primero es remojarla para que se suavice, ¿no? para que sea más fácil arrancarla y que genere un, un movimiento más natural. ¿no? Uh, si la madera suele ser más, más suave, como por ejemplo cuando trabajé esta, esta parte de aquí, es mucho más fácil. Simplemente enganchando y rompiendo uh, te hace ella misma sus roturas naturales de su propia madera y queda más natural. Aquí es un poco más difícil, por lo que habrá que mojarlo primero. So what Rafa is doing right now is removing the live tissue here, this live vein that we talked about earlier in the video. And as he's pulling this, what's happening is it's naturally fissuring along the same lines as the deadwood. So we get this very similar look between the new deadwood that we're creating here and the old deadwood. It's very fissured, very interesting. The lines are very unique. And this is exactly what we want to do. Okay, so one of the interesting things with Olea is just how profusely and how quickly they grow and develop. So what tends to happen with a lot of deciduous trees and really with bonsai in general is that we leave an excess amount of branches on the plant to fill in space. But with a Olea or Olea silvestris, because they grow so quickly, the best thing to do is actually eliminate those unnecessary branches up front. 
we're not concerned so much about filling in space right now as we are with developing the proper branch structure. So there's a perfect example on the back side of the tree right here. We have one, two, three, four branches all growing in the same area. We could use all of these and fill in the space and it would look nice and full for the video, but for the basic structure of the plant, it's much better if we get rid of this branch in the middle and this one coming out of the top here. The remaining two branches will produce lateral growth that will fill in the same visual space in maybe one or two years. So we want to get rid of these unnecessary branches now before they cause problems in the future. Otra de las peculiaridades de, de Luyastre, uh, normalmente se tiene tendencia a dejar más ramas de las necesarias, ¿no? Uh, ya que es un árbol que suele tener un crecimiento muy vigoroso y muy rápido, tenemos tendencia a llenar el, los volúmenes uh, con las ramas que nos encontramos. ¿no? Bueno, un ejemplo lo tenemos uh, aquí con este árbol, uh, con estas cuatro ramas. ¿no? Tenemos una, dos, tres y cuatro. A lo mejor si lo dejáramos en el futuro tú lo verías verde más rápido, pero uh, de cara al futuro nos generaría bastantes problemas. Esto nos impide que esta rama de aquí uh, podamos uh, ramificar también lateralmente. ¿no? Uh, está bien alternar en diferentes espacios uh, pero no dejar tan cerca uno de otro, ya que el, la tendencia sería dejar solo ramas uh, superiores. ¿no? Uh, por ejemplo, esta, como veréis, la cortaremos y muy rápidamente, en dos o tres años, podremos llenar los volúmenes uh, directamente. Alright, so we finished the tree, we've got all of the branches wired and put into position. Now at this particular stage we've kept a few branches that in the future we will probably cut back even further, but for the sake of the video and also for the sake of setting the main portion of the branches into place, we've left them a little bit long because it fills the space in a bit more and it's also easier to manipulate those longer branches. Now, the wire on this tree could probably come off anywhere from two weeks to two months out from now, depending on how fast it grows, and the branches should set and stay in position in that short period of time. And then beyond that, it will be just a matter of developing ramification on the tree. So the next step is to repot this plant, and this is the perfect time of year to do that, so that's exactly what we're going to do right now. Bueno, ya, ya hemos terminado un poquito con la madera, hemos pasado a alambrar el árbol totalmente. Uh, de momento hemos dejado las ramas un poquito más largas para poderlas poner bien en la posición, pero la idea es después acortarlas para dar más conicidad y crear más ramificación. Uh, solo lo dejamos así para, para que os hagáis una, una idea del diseño. También seguramente uh, sobrarán algunas ramas uh, de la parte trasera. Okay. Ahora pasaremos a trasplantar el árbol. All right, so this is the final product. We have the tree now potted in its brand new pot here. There wasn't much rootage on the plant, but that's absolutely normal for olea like this. As a matter of fact, when they're collected out of the mountains, quite often they have no roots on them, so they're just a giant cutting. So you can have a tree like this that's 100, 200, 300 years old with no roots. You can plant it, get it to root, and sprout growth. So 
These plants are absolutely incredible and I think this tree has an awesome future as a bonsai. Ok, ya hemos trasplantado el árbol, como veréis no tenía muchas raíces, pero es normal, ya que hace dos años que está recolectado y cuando lo recolectamos cortamos uh, la base, quitamos todas las raíces uh, y quitamos todas las ramas. Uh, todas las ramas son nuevas, todas las raíces son nuevas y es algo normal en este tipo de árbol. Creo que tiene un buen futuro como bonsai y lo disfrutaremos muchísimo. Thank you.